السلام علیکم میں غلام اسفا آپ دیکھیں بکر نیٹ ورک سپریم کورٹ نے دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم جاری کر دیا ہے بلوچستان کا حلقہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ پی بی پچاس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ چونکہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے دونوں کے ریزلٹس میچ نہیں کرتے تو اس پر دوبارہ الیکشن کروائے جائیں اسی حلقے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چھ پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن کروانے کا دوبارہ پول کروانے کا حکم جاری کیا ہوا تھا لیکن اس معاملے کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ صرف چھ پولنگ اسٹیشن سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ پورے حلقے کے اندر الیکشن کروانے کا حکم جاری کر دیا ہے یہی مسئلہ جو ہے فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائیو کا یہ پورے پاکستان میں ہے پورے پنجاب میں ہے کراچی کے اندر ہے بلوچستان کے اندر ہے اور اسلام آباد کے اندر بھی ہے تو ایسے جو ڈسیزنز ہیں وہ تمام پاکستان کے اندر جہاں جہاں پر بھی یہ الزامات ہیں جہاں جہاں پر بھی امیدواروں کے یہ تحفظات ہیں جہاں جہاں پر بھی لوگ فارم فورٹی فائیو لے کر گھوم رہے ہیں اور انصاف کی دہائی دے رہے ہیں وہاں پر بھی ایسے فیصلے ہونے چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے جو الیکشن کمیشن کے پاس جو لوگ گئے انہوں نے اپنی درخواستیں دی ری پولنگ کے درخواستیں دی دھاندلی کے الزامات لے کے لگائے یا جو سپریم کورٹ کے اندر گئے انہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ ٹریبنلز کے اندر جائیں لیکن یہ پہلا فیصلہ ہے جس کے اندر سپریم کورٹ نے ڈریکٹ انٹرفیئر کرتے ہوئے انہوں نے حکم جاری کیا کہ پی بی پچاس کے اندر الیکشن دوبارہ کروائے جائیں صرف چھ حلقوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں سی پیک کی سی پیک پر کے اوپر عمران خان صاحب پر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے کہ ان کی حکومت کے اندر سی پیک کے اوپر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا بہت ہی سلو سست روی سے یہ جو معاملہ تھا جو سی پیک تھا اس کو اوپر کام کیا گیا اس کے کام کو سلو ڈاؤن کیا گیا اس کے کام کے اوپر توجہ نہیں دے گئی عمران خان صاحب کے اس چائنا کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے جس وجہ سے سی پیک متاثر ہوا اور سی پیک کو پاکستان کے لیے گیم چینجر بھی سمجھا جاتا تھا اور سی پیک کا جو کریڈٹ ہے وہ نو لیگ بھی لیتی ہے کہ یہ ان کا منصوبہ ہے وہ پیپلز پارٹی بھی لیتی ہے کہ یہ ان کا منصوبہ ہے لیکن بل آخر اب آئی ایم ایف نے حکومت سے یہ ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ سی پیک کے لیے جو فنڈز مختص کیے جاتے ہیں انہیں روکا جائے سی پیک کے لیے کوئی بھی فنڈ اب آنے والے بجٹ کے اندر مختص نہ کیے جائیں کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کوئی اتنے پورے پروجیکٹ کے لیے کوئی فنڈ مختص کر سکے تو سی پیک کے حوالے سے بھی بہت بڑا ڈیمانڈ سامنے آئی ہے آئی ایم ایف کی اور سی پیک یوں سمجھے کہ آپ سی پیک کو روکنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ جو الزامات عمران خان صاحب پر لگتے رہے وہ اب نون لیگ سے ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ وہ سی پیک کے اوپر کام روک دیا جائے اور جو فنڈز جاری کیے جاتے ہیں وہ سپریم وہ روک دیے جائیں تو اگر سی پیک کے اوپر فنڈز جاری نہیں کیے جا سکتے وہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ روکا جا سکتا ہے تو جو ڈیمز بنائے جا رہے تھے عمران خان صاحب کے دورے کے دور کے اندر بادشاہ ڈیم بن رہا تھا محمد ڈیم بن رہا تو اس پر کس طرح کام ہو رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں ان کا فنڈز روک دیے جائیں ان کے فنڈز روک دیے جائیں گے اور وہ ان پر کام نہیں ہوگا آئی ایم ایف کے وہ جب عمران خان صاحب کا خط لکھنے کا معاملہ آیا تو کہا گیا کہ یہی نون لیگ کی جو حکومت تھی ان کے ان کے جو دانش مند تھے ان کی جانب سے کہا گیا نون لیگ کے جو وزرا ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو ڈسٹیبل کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو انٹرفیئر کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے معاملات کے اندر انٹرفیئر کریں یہاں تو آئی ایم ایف ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے فنڈ کہاں مختص کرنے ہیں کہاں نہیں کرنے آئی ایم ایف ہی بتاتا ہے کہ آپ نے پٹرولیم لیوی کتنی بڑھانی ہے آئی ایم ایف ہی بتاتا ہے کہ آپ نے بجلی کے نرخ کیا رکھنے ہیں آئی ایم ایف پہلے ہی پورے ملک کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو اس پر خط لکھنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی خط لکھنے کا اثر ہوتا ہے یہاں پر آئی ایم ایف پہلے سے ہی ملک چلا رہا ہے تو عمران خان صاحب کے خط لکھنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا دوسری طرف آئی ایم ایف کی ایک اور ڈیمانڈ بھی سامنے آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو فنڈز دیے جاتے ہیں صوبوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے وفاق جو پورے ملک سے ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اس میں سے این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے اٹھارہویں ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ قائم کیا گیا جس کے ذریعے صوبوں کو ایک مخصوص حصہ دیا جاتا ہے ہر صوبے کو اس کی آبادی کے حساب سے حصہ دیا جاتا ہے تو اس پر بھی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ جو حصہ ہے اسے کم کیا جائے صوبوں کا جو مختص حصہ ہے اسے کم کر دیا جائے تاکہ جو وفاق ہے اس کے اوپر بوجھ نہ پڑے اور وفاق اپنا جو یہ حصہ ہے یہ جو پیسہ ہے یہ معیشت کے اوپر
کے اوپر استعمال کر سکے ہم عوام کی تضلیل نہیں کرنا چاہتے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں یہ صرف عارضی طور پر ہیں ہم نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں وہ اسی پیسے کے اوپر ہی ریلائی کر کے بیٹھ جائیں بلکہ ہم جو صوبے کی عوام ہیں انہیں ہنر سکھائیں گے نوجوانوں کو ہنر سکھائیں گے اور اس قابل بنائیں گے کہ وہ اپنا روزگار خود حاصل کر سکے اپنا روزگار خود کما سکے نہ کہ وہ حکومت کے دیے کے پیسے کے اوپر بیٹھ جائیں تو یہ فرق ہے ایک صوبے کا جو کہ عوام کی تضلیل کرتی ہے عوام کو لائنوں کے اندر کتار کے اندر دھوپ سردی کے اندر کھڑا کرتی ہیں اور تضلیل کرتے ہوئے راشن دیے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف باعزت طریقے سے ان کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے دو نظامس کا دو حکومتوں کا تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس ملتے ہیں نیکس بلاگ کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ